ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡാസ്ലിംഗ് ഡിസൈസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്രോട്ടൺസിനെ പറ്റിയാണ് ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ ഇലച്ചെടികൾ നമ്മുടെ മിക്കവരുടെയും വീടുകളിൽ ഈ ചെടിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി എങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ പല പല വെറൈറ്റി ഇലകളോടു കൂടിയ ചെടികൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ചെടിച്ചട്ടിയിലും അതുപോലെ വീട്ടുമുറ്റത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് വളർത്താവുന്നൊരു ചെടിയാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ചെടിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇലകളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് ഓരോ വെറൈറ്റിക്കും ഓരോരോ ഭംഗിയുണ്ട് ഓരോരോ പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എക്കാലവും നമ്മുടെ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ വളരെ ഭംഗിയിൽ വളരുന്ന ഒരു ഇലച്ചെടിയാണ് ക്രോട്ടൺസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ചൂടുകാലത്താണ് ഇവയ്ക്ക് ഭംഗി കൂടുന്നത് കാരണം ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇവയുടെ ഇലകൾ നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗോൾഡ് ഡസ്റ്റ് ക്രോട്ടൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടിക്ക് ഗോൾഡ് ഡസ്റ്റ് ക്രോട്ടൺ എന്ന് പേര് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ ചെറിയ പൊട്ടുകൾ പോലെ അതായത് സ്വർണ്ണപ്പൊടി വിതറിയ പോലെയുള്ള കുത്തുകളാണ് ഈ ഒരു ഇലയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂട് കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ആ തുമ്പിലുള്ള ഇലകൾ നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം ഈ ചെടി നടാനായിട്ട് ഷെയ്ഡിലൊക്കെ നട്ടാൽ ഇലകൾക്ക് അങ്ങിങ്ങായിട്ട് കുത്തുകൾ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ഇത്രയും ഒരു ഭംഗിയിൽ ഈ ചെടി നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ കഴിവതും നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇലച്ചെടികളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വീടിനകത്ത് ഇൻഡോറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കളറ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോ സൈഡിലൊക്കെ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഇൻഡോറിൽ ഇത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ഇലച്ചെടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നടിയിൽ മിശ്രിതത്തിൽ ചകിരിച്ചോറ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു മണ്ണിനൊരു ഈർപ്പം നിലനിർത്താനായിട്ട് പറ്റും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ ഏത് വെറൈറ്റി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും അതായത് മുറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ ഇനി ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് മുറ്റത്ത് അങ്ങിങ്ങായി വെക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിൽ ഏത് വെറൈറ്റി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നീണ്ട ഇലകളോട് കൂടി അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ പല പല നിറങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ആണിത് നന്നായിട്ട് വെയിലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്തുള്ള ഇലകളൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു മരം പോലെയൊക്കെ ഇത് വളരും വലിയ മരമല്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിൽ പോകുന്നൊരു ചെടിയാണ് എങ്കിലും ഇത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭംഗി ഈ ഒരു ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അടുത്ത ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് ലോറൻസ് റെയിൻബോ ക്രോട്ടൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വളർന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെയാണ് വളരുന്നത് കേളിങ് ഷേപ്പിലാണ് കേളി ഷേപ്പിലുള്ള ഇലകളാണ് ഇതിലുള്ളത് ചെടിച്ചട്ടിയിലും മറ്റും വയ്ക്കാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ലോറൻസ് റെയിൻബോ ക്രോട്ടൺ ഇത് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കണ്ട ചെടിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ തന്നെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇലകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കണ്ട ചെടിയുടെ ഇലകളിലെ മഞ്ഞ നിറമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിൻ്റെ കമ്പുകളിൽ ഈ ഒരു ചെടിക്ക് അത്രയ്ക്കൊരു യെല്ലോ കളർ വന്നിട്ടില്ല ചെറിയ ചെടിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാവാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോട്ടൺ സെൻസിബാർ എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയാണ്
ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ പേര് മദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ക്രോട്ടൺ എന്നാണ് എന്താ ഭംഗിയെന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്തായാലും ചെടിച്ചട്ടിയിലാണെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റിയ വെറൈറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇത്തരം വെറൈറ്റികൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഇലയുടെ പ്രിൻ്റാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് എന്താ പറയുക നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഭംഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലീവ്സിൻ്റെയും പ്രിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും ഈ ഒരു ചെടിയെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പലയിടത്ത് പോയിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വീടിൻ്റെ മതിലിനോട് ചേർന്നത് നിൽക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ അടിച്ച് ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഡള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ എന്തിനാ ഈ ചെടി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇലച്ചെടിയല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഭംഗി അതിനെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലകളിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ തരുന്ന ഭംഗി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ക്രോട്ടൻസ് അതുപോലെ നമുക്ക് വളങ്ങളോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെയിൻ്റനൻസും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചെടിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെടിയുടെ പേരെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഓക്ക് ലീഫ് ക്രോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയോട് ഒരു സാമ്യമുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കൊരു ഷെയ്പ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇലകൾക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറും അതിൻ്റെ തുമ്പിൽ നല്ല മഞ്ഞ ഇലകളും വരാറുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഞാനൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് തുമ്പിലുള്ള ഇലകൾക്ക് അത്ര മഞ്ഞ നിറമില്ല കാര്യം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം കിളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്ലാൻസ് നിൽക്കുന്നത് വീടിനോട് ചേർന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കാറില്ല ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ തുമ്പിലുള്ള ഇലകൾ നല്ല യെല്ലോയിഷായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയ്ക്കൊരു യെല്ലോ കളറുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സണ്ണി സ്റ്റാർ ക്രോട്ടൺ എന്നാണ് ഈ ഒരു ചെടി വലിയ ഇലകളൊന്നുമല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള നീണ്ട ഇലകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര മഞ്ഞ നിറമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറാണ് ഒരുപാട് ഇലകൾ യെല്ലോയിഷായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു ചെടി കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ആണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ എത്രത്തോളം ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് സണ്ണി സ്റ്റാർ ക്രോട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് പോകുന്ന വെറൈറ്റിയുടെ പേരെനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പലരും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാകും ഇതും വളരെ ഭംഗിയാണ് എസ്പെഷ്യലി ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെക്കാനും വളരെ ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണിത് ഫെൻസ് പോലെയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനും പറ്റിയ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ പോകാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാറില്ല എല്ലാ പ്ലാന്റും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിം പോലെയൊക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് വരുന്നത് ചെറിയ ലീവ്സാണ് ഒരുപാട് വലിപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒന്നാണ് ഒരുപാട് കാലം കാത്തിരുന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വെറൈറ്റിയാണ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നട്ടതാണിത് ഇതൊന്നും തന്നെ ഞാൻ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ നഴ്സറികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് നഴ്സറികളിൽ ഒരുപാട് തൈകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടു
ചെടിയുടെ ഇല നല്ല റെഡ് കളറിൽ മാറുന്നു ഈ കാണുന്ന ബനാന ക്രോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ഒരു ഭംഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചെടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇലച്ചെടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമ്പുകൾ മുറിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലോ മറ്റോ നമുക്ക് മണ്ണിട്ട ശേഷം ഇതിൻ്റെ കമ്പുകൾ ഒടിച്ച് നട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ചെടിയുടെ കെയറിനെ പറ്റിയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വെള്ളമൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് എങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം മുറ്റത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ എല്ലാ ചെടികളും നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടിയും നനച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇലകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അത് ഫ്രഷായിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ പേരെനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇലച്ചെടികൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ചെടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഈ കാണുന്ന പോലെയല്ല നല്ല നീണ്ട ഇലകളാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുള്ള ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുറിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെറൈറ്റിയുടെ പേരും എനിക്കറിയില്ല ഇത് നമ്മൾ അടുക്കള വശത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്പേസിൽ നട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് പറമ്പിലേക്ക് ഇറക്കിയാണ് ഇത് നട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇലകളാണ് ഇവിടെ ഒരു കണിക്കുന്നയുടെ മരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മരം മുറിച്ച ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഇലകൾക്ക് നല്ല ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് വന്നത് അതിനു മുമ്പ് അത്ര ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഒരു വെറൈറ്റി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നശിച്ചു പോയി അത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മാമി ക്രോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് നല്ല മെറൂൺ നിറമാണ് അത് ഞാൻ മുറിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ കിളിർത്ത് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇല ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഇല അതുപോലെ നീണ്ട ഇലകളും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലകളാണ് ഒരു ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബെല്ല് പോലെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലും ഇലകൾ വരാറുണ്ട് ഈ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ ഇത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് നല്ല മെറൂൺ ഇലകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതാണ് ഇലിയാനോർ റൂസ്വെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രോട്ടൺ ഇത് മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു തേക്ക് മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഭംഗി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പ് മുറിച്ച് നടണം എന്ന് ഇത് കുറച്ച് താഴെ വീടിന് കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പറമ്പിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊണ്ട് നട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ നല്ല ഗ്രീനും അതുപോലെ നല്ല ഇതിൻ്റെ വെയിൻസിനൊക്കെ നല്ല എസ്പെഷ്യലി ആ നടുക്കൂടെ വരുന്ന ആ വെയിൻസ് ആ ഇലകളുടെ നടുവിലുള്ള വെയിൻസിന് യെല്ലോ കളറും അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ഡോട്ട്സും ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ വെറൈറ്റികളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് ഇനിയും കൂടുതൽ വെറൈറ്റികൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ഗാർഡനിന് ഒരുപാട് ഭംഗി തരുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ടൈമിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഓളം എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും